8回に登板したモイネロは1死から小ぶ方に死球2死3塁となった場面でベンチは浅村を申告敬遠で歩かせただが続く代打伊藤に同点打を許した藤本監督はあそこは和美にもマウンドに行ってもらってね89回を任せている投手に浅村を敬遠させた俺が悪かったわけだし本人は浅村と勝負をしたかったかもしれないでも試合に勝つために次の打者との勝負をしているわけでそこで打たれたのは全然問題ないと説明したどうした今日の日は受け答えいい感じになってきましたねホームランまで考慮した敬遠だし間違ってないと思いますそりゃ投げてたら打たれることはあるさモイネロはランナー背負ってからがまだまだ課題あるうんそうだねなんか藤本変わったなまあ浅村だったらホームランだったかもだしね勝てば何でも良い藤本が初めて謝った最近ちゃんと自分が悪いって言い始めたな球団から指導されたか藤本さんの口から俺のせいだなんて聞いた記憶今までないぞ浅村敬遠は当然最善を尽くしたよなんか微妙な間になったなと思ったけどあれは打った方がうまいわ珍しく謝ったその調子ですよ監督藤本一体何があったんだこんなこと前は言わなかったのにヒゲお前変わったな誰だこの名称は万事採用馬長期で見ると他人がいらんことせん方がうまくいく藤本急に性格変わりすぎて怖いわなんでいきなりそんないいおっちゃんになったんモイネロから打つとか夢か1点差でモイネロ楽天の時点でこうなる予感はあった今日のモイネロ何かおかしかったからなスチュワートドンマイモイネロ修理必要やつもりが出てきた時はあんだけ叩いてたのにモイネロが打たれると戦かずにだんまりとか人種差別かモイネロくんすねてベンチ裏行った追加点取れなかったのがな近藤くんが塁に出ないからだよ